，路上小心点啊！下次再见，再见再见，金老师再见，再见，明天见，好，见了再见，再见再见，好，下次再见，再见再见，金老师再见，再见，明天见，好，见了再见。这小丫头长得还真不错。怪不得把欧天泽这小子迷得神魂颠倒的。不行，我是来看小雪出头的，不能被这丫头样子给骗了。小雪，你等着，看姐姐怎么把这小娘们给骂得狗血喷头。你就是金曼啊？是啊，我是金曼。您是学生的家长吧？你见过有这么年轻漂亮的家长吗？不是不是，我不是这个意思。那你几个意思啊？我的我的意思是，要不是您装扮这么成熟，说不定我会把你当成我的学生呢。忘了问了，您找我有什么事情啊？没什么事儿，我就来看看你。看我？哦，我明白了，您是玲玲雇来的家长吧？嗨，这个孩子也真是的，还挺聪明的。其实，我就是想跟他的家长说一下他现在的这些情况。没想到，他把您给请来了。实话告诉你，你呀，已经是第三个假家长了。回头你见到琳琳，告诉她，别让她浪费家里的钱了。我不会给她打小报告的。我就是想跟她的家长交流一下她目前的情况，让她更好的进一步和成长，好吗？哦，好好好，那那个，谢谢金老师，没什么事，那我先走了。天底下还有这样的女人！金老师再见，再见，路上小心啊！我要是欧天泽，我也会对这丫头动心。小雪，这可不是姐姐不帮你啊！在中国做的一切行为都是不合法的，这是侵略。你看看他们，他们都是一些手无寸铁的、无辜的老百姓，他们所做的一切，就是为了保护自己的家园。可是日本人呢？有没有对他们心慈手软？有没有对他们讲过道理？我记得，你曾经跟我说，效忠对于你很重要。那我问你。
如果说在别人的国家，践踏别人的土地，烧杀掳掠，这如果就是效忠，你还要再继续效忠吗？找金老师啦？嗯，你把他怎么了？嗯，没没怎么。你是不是找人把他给打了？哎呦，完了完了完了，这下完了。丁叔跟天泽都结婚了，能不能跟他见上面都是个问题。不，哎呦，不是，我没打他，我自己去的，我就跟他聊了两句。那你跟他聊什么了？你没骂他吧？哎呦，我没有骂他，我也没打他。本来我就是想教育教育他，替你出口气。结果，哎呀，小雪，我这么跟你说吧，你人很优秀，也很漂亮，又有文化，家庭教育也好，又这么乖巧可爱。可是，这世间就是有很多事儿他说不清楚，那可能就是一物降一物吧。你天泽哥看上的那个，那就像是老天爷专门造了那么一个人来克你的。你看，我今儿也见着人了，也聊了两句，那都弄得我大气儿不敢喘的。你可不知道，他那温柔劲儿，哎呦，我就是想骂他。不好意思，也难怪欧天泽被他迷得神魂颠倒的。姐，那就是说，我不如他吧？哎呦，你别哭呀！不哭行吗？咱这儿这么多人呢。这小子比中医还能吃呢，吃太多了，终于遇上对手了。他这是很长时间没吃饭了。谢谢款待。我算看出来了，他这日本人这假客气劲儿是改不过来了。快坐吧，来来，你坐你坐，吃饱了别站着。天泽。给大家说说正事儿吧。好，程一，我听说归游研习在上海有一家秘密研制细菌武器的基地，这方面的情况，你知道吗？归游研习经常去一家日资的运输公司，这家公司离福州路很近。是啊，在那附近确实有一家运输公司。归游研习每次去的时候都特别谨慎，而且着便装。况且他每次去的时候只带两个贴身金信，这一点，金老师你是知道的。嗯。我每次都没有被允许进去过，里面是不是什么实验基地，我真的不知道。合着这么多年，人家压根儿就没拿你当回事儿啊！啊，吃这么多，什么都不知道啊！程毅，别胡说。程毅，我之前也听说过。这家运输公司，他好像没被列入任何一个租界的保护范围，对吗？归国研习对这家运输公司非常谨慎，只要有人觊觎此地，他一定会被干掉的，从不留活口。对，我知道看我这穿着这身衣服还挺精神啊，真有样儿。你老二真有品味啊！都听着
。咱们今天是奉命做事，以上海治安总署的身份对运输公司进行例行检查。进去以后别多嘴，就算看见什么了也别轻举妄动，以免引出事端来。尤其是你啊。哎呀，老王，你放心吧，你别看我平时吊儿郎当的，可是正经八百上，我可从来没拉过后腿。我陈毅给的地址我看看。走了，上车我是治安总署副督察欧天泽，奉命对运输公司进行检查。我们没有收到你，你不能进去。兄长，这是例行检查，全市的运输公司都包括在内，只要是对你们的治安、防火，还有相关治安的一些情况进行抽查。你要是不配合，我跟署里汇报，会有更多的人来这进行更详细、更透彻的检查。别往自己身上揽事儿，赶紧跟上头说去。稍等。你们只有十五分钟的时间，我们有专人带领你们进行检查。这边是我们的储货区，这边是我们的出货区，我们通过分别管理，这样可以最大程度的保证公司的运营顺畅。那边是我们的办公楼，我们的日常办公坐在那里，请随我来，我们有专门的休息区。欧督察这边请，这是我们的会议室，这是统计室。这条走廊为什么加拉到铁门，还有专人看守？是通哪儿的？好，这是通向我们的保险库。我们放置了一些代为保存的贵重物品，没有许可是不能进入的，请谅解。欧督察，我说过，没有许可是不允许进入的。您这边请吧。走了，对啊，他去哪儿了？听他们说是被成批拉走的，拉走，对啊。听拉走他们的那个人说是去另外一个地方住。好，谢谢你啊。快点打扫啊！到底是什么人？我是治安总署的，过来例行检查。那厕所在哪儿呢？没有，没有。啊？这么大楼连厕所都没有啊？多
告诉你，赶紧给我走！大家赶走。是，走。啊，行行行行行行，我走走走走。哎呦，哎呀，赶紧走！哎呀，哎呀，呜，哎呦，啊！劳动查缉。我会把你这儿的情况如实跟我的上司汇报的。谢谢你的配合。好，谢谢欧督察。欧督察，你们来的不是四个人吗？现在怎么只出来三个呢？那个人呢？那小子是不是常研发呢？又，有可能。对不起啊，我们光顾着检查了，没注意他什么时候不见的。我去找找。哎，哎，兄弟，我那个同事啊，脑子有点不好使，哎，一会儿就回来了。哎，混蛋！这里不能随便乱跑的。哎哎，我来了，我。你去哪儿了？把手给我放开！放开！你小子常言发也不打个招呼，人家这不让乱跑，你不知道？到哪儿都不守规矩。神奇！啊，对，我我常言发了，我拉肚子，我这是……哎，他们说没厕所。哎，对，对不起，对不起。哎呀，走了。不好意思啊，今天走吧，还丢人劲儿了，对不起啊。潘老板。哎呦，金小姐，来取书啊。你怎么突然来了？有什么事？我今天发现一个非常奇怪的现象，可能跟日本的实验室有关。说。我今天去收容所，里边的乞丐、孤儿都被大批量的转移了，而且里边的工作人员根本就不知道他们的去向。我查了其他收容所的记录，也没有找到线索。你的意思是？你还记不记得归由成一之前所说的那个细菌实验室？记得。而且我怀疑，他们就在那家运输公司里。所不是在欧天泽父亲的名义下吗？他有没有可能是把他转移到其他省份了呢？就是这个原因，我才不敢妄加定论。是啊，如果你的假设是真的，那上海将掀起大波澜。进来。像燕德旺和查狗，他们的确是在对全市的贸易运输公司进行彻底的清查。会有这么巧合的事情？你怀疑他们是故意的？我从来都不觉得会有巧合的事情发生。况且，这个欧天泽。我一直认为他身上有种与众不同的气质。既然他是市长的儿子，我们为何不好好的招待他一下？嗨，如果我们把这个欧天泽攥在手里，那么他的父亲不就是囊中之物了吗？他是阴兵。欧惠敏从香港回来了没有？还没有。我觉得这个运输公司啊，肯定有问题。你想，咱们的运输公司里面连个工人都没看见，运输公司怎么会没有工人？还有那个走廊，他说是帮什么代存货物的地儿。运输公司帮别人代存货物，这太不合理了。的确是漏洞百出。李老二，啊，你进到走廊里面了吗？没有，我我看见里边吧，有个铁网门。我想离近点，看清楚点，结果被人给发现了。怎么？你被人给发现了？可不是嘛！我当时吧就装了肚子疼，我说想上厕所，他们说没厕所，嘿，还挺横。发现你的是什么呀？这我还真不知道。我就看见吧，他们穿着呃一身白大褂，呃整的跟个医生似的
那肯定是做实验的。看来我们今天的侦查是收获颇丰啊。基本可以确定，细菌实验基地就在这家运输公司里。嗯，没错，就是他。下一步咱们得想办法摧毁这家实验基地。晚上吧，晚上找老潘和金茂老师他们商量一下。大哥，进来。报告大总，黑暗民族的戏剧已经形成了。以生命它的价值。嗨。一定会派重兵把守运输公司，其内部也肯定是机关重重。是啊，要想毁掉这个实验基地，我看单凭我们几个人是不行的。这样，金曼，你马上联系组织，我们请求增援。增什么援呢？老范，你还不了解我们哥几个吗？啊，什么时候干，你就赶紧定一点啊！我们哥几个保证完成任务。这一点我比较支持于老二的看法。如果实验基地确实存在的话，那就说明日本人对细菌实验一天都没有停过。凡一天，哪怕是一分钟，都会有更多无辜的中国百姓受害。所以咱们要尽快的摧毁这个实验基地。我之前无意间听，听桂元熙打电话，他好像正在为这个发愁。我们也在顾虑这件事情。不管怎么说，要尽快把这些同胞们救出来，他们是无辜的。归由延续老谋深算，而且运输公司也肯定是易守难攻。我们这样贸然营救，只怕只会造成无谓的损失。说的对，要不然这样，我们明天再到附近侦查一圈，如果可行的话，隔天再行动。不行。你们今天的行动已经引起了归由妍希的怀疑。如果明天你们又出现在附近，想必归由妍希一定会做出相应的行动。天泽，我同意金曼的看法。这样，明天呢，我亲自去侦查一下你们的安民不动，在家里面做准备。老潘，咱们除了要摧毁实验基地营救百姓，还有一件重要的事情要做。找到细菌实验的样本。对，据我对归由妍希的了解，他肯定会把已经研制成功的样本带在身边，而在他的官邸的书房里边有一个很大的保险柜，我想细菌样本就在那个柜里。归由妍希身边总带着一串钥匙，有可能这就是保险柜的钥匙。哎哎，我说归由成成一呀，你看你怎么还没有人家金老师知道的多呢？你你，我看你是白当了那么长时间的小鬼子了。老潘，我有个建议，咱们可以兵分两路，天泽他们呢去摧毁基地，营救百姓；我去对付归由妍希，拿到细菌样本。不行，绝对不行！细菌样本那样的东西，归由妍希一定会重点设防。一旦行动败露，你就会陷入绝境。我是最容易接近归由妍希的人，所以这个任务只能由我来完成。那也不行。老潘，不能让他去。没事的，我自己会小心。哎，啊，对呀，这是老吴，他哪能让一个女的干这么危险的事儿呢？啊，是不是老？
不了再争了。这样，明天呢，还是由我先去运输公司侦查一下，具体的行动，等我回来以后再定，就这么定了。组长，你去他办公室一趟。出什么事了？来了好多日本人。日本人？日本人来干什么？不知道，在办公室待了半天了，也没出来。给我来一节。哎，好嘞。对面的公司够气派的啊，干什么的？谁知道？不见进人，不见出货，偶尔来辆卡车，还蒙得严严实实，也不知道这地方是干什么。难道这一个进去的人也没有？有倒是有，都是坐车进去的。门口的岗位，看到有车子进来。都挺胸抬头的，弄得像兵营似的。哦，对了，有一天开来了许多卡车，也都用布蒙着，而且还隐隐约的听见有人说话的声音，是吧？哎，有意思啊。嗯，您还打听到什么？别的就没有了。哦，对了，有一天，隔壁的小孩跑到那院子门口。立马被人骂了回来。听那小孩说啊，他们说的都像日本话似的，别的就再也没有了。身边那个手下吗？真是在线。我们大佐想请你过去一趟。<笑>我面子有那么大吗？这么多人来请我呀？欧组长，昨天你是不是去了一家日资的运输公司？哦，这个事儿，你听我跟你解释啊，是这样，全市都在例行检查，我不光去了你们日资的运输公司。法国的、英国的，我都去了。欧督察，你不要误会，我们大佐昨天也在那家运输公司附近，他无意中看到了你，觉得很是投缘，所以今天特派我来，要你叙旧。叙旧？<笑>我跟他见了几面而已，有什么旧可以叙的？请欧德，你。不要敬酒不吃，吃罚酒。敬酒得分是谁敬的，罚酒，老子从来不吃。把枪都给我放！这是治安总署，不是你们日本司令部。严署长，今天我必须要把欧天子带回去。恐怕你没这么大的权利吧？欧天泽是我们总署的人，这件事儿，要是让我们洋人督办知道，恐怕你们那个灰油大佐也不好交代了。严署长，我们大佐已经将这件事告知了你们的督办，你们的督办也表示了极力的配合。如果你不相信的话。你可以打电话。什么
。刘天子，把枪放下，乖乖跟我回去。我们大祖是不会为难你的。乖乖滚蛋！老子现在也不想为难你。听到，别冲动啊！严师长，得罪了。别动！欧天子，把枪放下，快点！师长，我跟他们去一趟，这事儿千万别让我爸知道，我怕他着急。你放心吧。天子，我会想办法的。好，没事。谢大佐的关心，已经好多了。你还是需要静养，不用这么着急的来上课。没关系，我身体已经无大碍了，所以我想尽快的把明子落下的那些课程给他补回来。金老师，真是一个有责任心的人呐、啊。爸，天子哥为什么被抓走了？这谁告诉你的？有人看见他被抓走了，你为什么不告诉我？来来坐坐坐坐。哎呀，你看你这莽莽撞撞的啊，这哪儿像一个要结婚的大姑娘？天泽哥都被抓走了，我还结什么婚呢？他要是有个三长两短的，我这辈子就不嫁人了。哎呀，好了好了好了，别别哭，你别哭别哭。你看你看，这一哭啊，就不漂亮了啊。爸，啊，你把天泽哥救回来好不好？宝贝儿哎。你听爸说，哎呀，这贵幽言希啊，说是请天泽叙叙旧，那又没说抓他。我怎么好这会儿出面去要人呢？不行，我就要他现在回来。哎呀，小雪，现在日本人的势力很大，那真的不是爸爸一句话就能把他要回来的。哎呀，哎，小雪。你冷静点啊！你可别胡来啊！你听爸爸的话，你把枪放下，放下。爸，你要是不把天泽哥救出来，我也不活了。别别别！我马上打电话，马上打电话。那你打。你放下枪啊！好好，我打我打我打。喂，给我接日本司令部。快快！喂，是日本司令部吗？啊，我是公共租界的治安总署署长严德旺。喂，呃，哎，我们署里的那个副督察欧天泽呀、啊，今天被你们的人带走了。我想问一下，他什么？没见过这个人？哎，不可能啊！他今天明……喂，喂，喂喂。小雪，爸，那我先出去了。
债，我以为又被我媳妇查岗。二哥，你赶紧救救天泽哥吧，他被日本人抓走了。什么？开门。是从收容所被带来的，是啊是啊是啊是，快走！吴少爷，吴少爷，吴少爷，吴少爷，吴少爷父亲的印象倒不是很深，只是记得那个时候他很受爱戴。那个时候我还小，我哪懂什么民主改革呀？后来听大人们说，你父亲是个不善言辞的人，可是每当一回到家，第一时间就会把你给抱起来，一抱啊，就舍不得撒手。除了这一切，我都想不起来。我对他们也没什么印象了。从我记事起，我就生活在不由言喜的时候。教会我所有的一切，不管他把我当工具也好，当什么也好，但是我曾经真的把他当父亲那样尊重和保护。做兄弟，讲义气，一生一世要牢记。做兄弟，别在意，血与泪都在笑里。